அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கொரோனாவின் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இணையவழி கருத்தரங்கத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற கல்லூரியைச் சார்ந்த நிர்வாகத்தினருக்கும் தமிழ்துறையைச் சார்ந்த பேராசிரிய பெருமக்களுக்கும் இந்த கருத்தரங்கத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற அத்துணை தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கும் பேராசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் எனது முதல் வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைய இந்த உரை என்பது புலங்கு பொருட்கள் வழியாக கட்டமைக்கப்படுகின்ற வரலாறு என்பதாக இந்த உரை அமைகின்றது பண்டைய தமிழ் சமூகம் ஒரு செம்மையான சம்மார்ந்த வாழ்வியலை வாழ்ந்திருக்கின்றனர் என்பதனை பல்வேறான நூல்களின் வழியாக நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றன அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறைகளை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு பயன்படுகின்ற மிகப்பெரிய சாதனமாக அல்லது ஆவணமாக விளங்குவது சங்க இலக்கிய பாடல்கள் தான் இந்த சங்க இலக்கிய பாடல்களில் பண்டைய தமிழ் சமூகம் எவ்வாறான வாழ்க்கை முறையை வாழ்ந்தார்கள் என்பதனையும் அவர்கள் வாழ்கின்ற காலங்களில் என்னென்ன மாதிரியான பொருட்களை எல்லாம் அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் என்பதனையும் அந்த மாதிரியான பொருட்களை எல்லாம் பயன்படுத்தி எவ்வாறாக தமது தொழில்களை அமைத்துக் கொண்டார்கள் என்பதனையும் அந்த வாழ்க்கை முறையில் அவர்கள் செய்த மிகப்பெரிய மிக சிறந்த வாழ்வியல் முறைக்கான அம்சங்களையும் நாம் பார்ப்பதற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருப்பது இந்த சங்க இலக்கியங்கள் என்றால் அவை மிகை அல்ல அந்த வகையில் சங்க இலக்கிய மக்கள் பயன்படுத்திய புலங்கு பொருட்களின் வழியாக ஒரு வரலாறை நாம் எவ்வாறு பார்க்கலாம் அல்லது எவ்வாறு அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதாக இந்த உரை இன்று அமைந்திருக்கின்றது அதில் சங்ககால மக்கள் மிக முக்கியமான முதன்மையான தொழிலாக அவர்கள் செய்தது விவசாயம் என்பதனை நாம் அறிய முடிகின்றன இந்த விவசாயத்திற்கு விவசாயம் என்பதனை நாம் எவ்வாறு அறிந்து கொள்ள முடிகிறது என்றால் அவர்கள் விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்திய அந்த பொருட்களை வைத்து கொண்டு நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றன விவசாயம் செய்வதற்கு தேவையான அந்த இடம் அவ அந்த இடம் கிடைத்த பிறகு மேடு கரடு மேடாக கரடு முரடாக இருக்கின்ற அந்த இடத்தினை அவர்கள் சீர் செய்வதற்கு எருமை மாடுகளை கொண்டு கலப்பை தயார் செய்து அந்த கலப்பையை எருமை மாட்டில் பூட்டி அந்த இடத்தை பண்படுத்தி உழுதார்கள் என்ற செய்தியை நாம் சங்க இலக்கியத்தின் வாயிலாக அறிய முடிகின்றன அவ்வாறு உழுத அந்த நிலத்தை சமன் செய்வதற்கு ஏன்னா நாற்று நடுவது நடுவதற்கு தேவையான அந்த சமன் நிலை அடைவதற்காக அவர்கள் பரம்பு என்ற ஒரு கருவியை அவர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இந்த பரம்பு என்பது என்ன என்று பார்த்தால் அதாவது உழுத நிலத்தை சமப்படுத்தும் பலகை என்று அகராதிகள் பொருள் தருகின்றன அதாவது நன்றாக உழுத வயலை நாட்டு நடுவதற்கு சமப்படுத்த உதவும் நீண்ட பலகை என்று அகராதிகள் தமிழில் இருக்கின்ற பல்வேறான அகராதிகள் எல்லாம் பொருள் தந்து கொண்டிருக்கின்றன அதாவது எருமை மாடுகளை வைத்து கொண்டு அந்த நிலத்தை உழுத பின்பு அதனை சேராக்கி அந்த நிலத்தை பக்குவப்படுத்துவதற்கு சங்க காலத்தில் இருந்த மக்கள் பயன்படுத்திய ஒரு ஒரு கருவி ஒரு பொருள் அதுதான் அந்த பரம்பு என்பது இதனைத்தான் ஐங்குறு நூற்றில் இந்த இந்த மாதிரியான அந்த உழுது பக்குவப்படுத்திய எருவ மாடுகளை கொண்டு உழுது பக்குவப்படுத்திய அந்த செய்தியை அணிநடை எருமை ஆடிய அள்ளல் என்று மிக தெளிவாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் நமது சங்க இலக்கிய புலவர்கள் அப்ப சங்க காலத்தினுடைய விவசாயத்தை பற்றிய ஒரு வரலாறு என்பது சங்க கால மக்கள் எவ்வாறாக அந்த விவசாயம் செய்தார்கள் என்ற அந்த வரலாற்றினை நாம் இந்த பரம்பு கலப்பை போன்ற பொருட்களை வைத்து கொண்டு சங்க இலக்கியத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த பரம்பு கலப்பை என்ற பொருட்களை வைத்து கொண்டு நாம் ஒரு முடிவுக்கு வர முடிகின்றது இதான் இது ஒரு எளிமையாக அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருட்களை வைத்து கொண்டு ஒரு ஒரு வரலாற்றினை கட்டமைப்பதற்கு நமக்கு பயன்படுகின்ற ஒரு 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 கூறு இந்த மாதிரியான பொருட்கள் சங்க இலக்கியங்களில் அவர்கள் குறிப்பிடப்படவில்லை என்றால் நாம் இந்த வரலாற்றை விவசாயம் குறித்த ஒரு வரலாற்றை வந்து பார்ப்பதற்கு நாம் கல்வெட்டு செப்பேடுகள் ஓலைச்சுவடிகள் போன்ற அந்த சாதனங்களை எல்லாம் அந்த ஆவணங்களை எல்லாம் நாம் சான்றாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு 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 தேவை ஏற்பட்டிருக்கும் ஆனால் இப்பொழுது இந்த பாடலை வைத்து கொண்டு நம்ம அந்த காலகட்டத்தினுடைய வரலாறை நாம் எளிமையாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அதனை நாம் வந்து எழுதிவிடவும் முடிகிறது இப்படித்தான் ஒவ்வொரு செய்திகளையும் நாம் பார்க்க முடியும் இந்த விளைந்த நெல்லை விவசாயத்தில் விளைந்த நெல்லை அறுப்பதற்கு அவர்கள் என்ன பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்றால் 
இன்று வந்து அந்த விளைந்த நிலை வயல்களில் வயல்வெளிகளில் இயந்திரங்களை விட்டு நாம் எளிதாக அறுத்து விடுகிறோம் ஆனால் அன்று அந்த நெல்லை அறுப்பதற்கு அவர்கள் கூர்வால் என்ற ஒரு கருவியை அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த கூர்வால் என்ற அந்த கருவி என்ன கருவி அப்படின்றால் நாம் இப்போது சொல்லப்படுகின்ற அறிவாள் கருத்து அறிவாள் என்பதனைத்தான் அவர்கள் அந்த கூர்வாள் என்று அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இந்த கூர்வாள் என்பதனையும் சங்க இலக்கிய பாடல்களான நற்றினை ஐங்குறு நூறு போன்ற பாடல்கள் நமக்கு எடுத்து கூறுகின்றன குறிப்பாக சங்க இலக்கியத்தில் நற்றினையில் நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது பாடல் நெல்லறி தொழுவர் கூர்வாள் உற்றன என்றும் அதே மாதிரி சங்க இலக்கியத்தினுடைய நற்றினை இருநூத்தி எழுபத்தி ஐந்தாவது பாடலில் சென்னல் அறிஞர் கூர்வாள் புன்னுர என்றவரையும் ஐங்குறு நூற்றில் வெண்ணல் அறிஞர் மாற்றினர் அறுக்கு மெல்லம் புலம்பன் மன்றவம் என்ற அந்த பாடல் வரிகளும் நமக்கு சான்றாக இருக்கின்றன இந்த பாடல்களை வைத்துக் கொண்டு சங்க இலக்கியத்தில் இருந்த மக்கள் இந்த நெல்லை அறுப்பதற்கு கூறிய அறிவாளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்ற ஒரு ஒரு கருத்தை நாம் இங்கு முன்வைக்க முடிகின்றன அதே போல இந்த நெல் நெல்களை எல்லாம் நெல்லுகளை அறுத்த பிறகு அவற்றை எவ்வாறு சமையலுக்கு பயன்படுத்தினார்கள் என்றால் உலக்கு என்ற ஒரு ஆயுதத்தை கொண்டு ஒரு பொருளை கொண்டு அந்த நெல்லை வந்து உரல் என்ற ஒரு பொருளில் இட்டு நன்றாக குத்தி அதன் மூலமாக அரிசியாக்கி அதனை சமைத்து சாப்பிட்டிருக்கிறார்கள் என்பதனையும் நாம் வந்து இங்கு அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது அதை வந்து நற்றினை பாடல்கள் நமக்கு இந்த மாதிரியான செய்திகளை எல்லாம் நமக்கு பதிவு செய்து வைக்கின்றன நற்றினையில முன்னூத்தி எழுபத்தி மூணாம் பாடல் மைபடு மாழ்வரை பாடினல் கொடுச்சி ஐவன வெண்ணல் குருவும் நாடனோடு அப்படின்னு அதாவது இதுல என்னன்னா இந்த பாடல்கள்ல இந்த பொருட்களை அவர்கள் கூற முற்படுவதை விட இந்த பொருட்கள்லாம் இருக்கின்ற ஒரு நாட்டை நாட்டினுடைய தலைவன் என்றுதான் அது அந்த பதிவுகளை எல்லாம் பதிவு செய்கின்றது அப்ப அந்த நாடன் அந்த தலைவனை பற்றி கூற வருகின்ற இடத்தில் இந்த நெல்லை எவ்வாறாக அரிசியாக மாற்றினார்கள் அதற்கு என்ன பொருள் பயன்பட்டது என்பதனை அந்த ஐவன நெல்லை உலக்கையால் குத்தினார்கள் என்பதாக நாம் வந்து அறிந்து கொள்ள ஏதுவாக இருக்கின்றது அதுபோலவே வந்து இவர்கள் பயன்படுத்திய பல்வேறான பொருட்கள் ஒன்று இரண்டு என்று நாம் பார்ப்பதை விட பல்வேறான பொருட்களை நாம் இங்கு பார்க்கலாம் குறிப்பாக குறிஞ்சி நிலையத்திற்கு அடுத்தபடியாக முல்லை நிலத்தில் நாம் என்ன மாதிரியான பொ புலங்கு பொருட்களை எல்லாம் பயன்படுத்தினார்கள் என்று நாம் பார்த்தால் முல்லை நில மக்கள் அவர்களுடைய பிரதானமான பணியாக அவர்கள் விலங்குகள் பராமரித்தல் என்ற அந்த தொழிலை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக ஆடு மாடுகளை அவர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அதன் மூலமான அந்த பால் தயிர் போன்றவற்றை அவர்கள் எடுத்து மக்களுக்கு பயன்பாட்டுக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள் என்பதனை நாம் பார்க்க முடிகின்றோம் அப்ப இந்த முல்லை நிலத்தில் இருக்கின்ற மக்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் கையில் வந்து தீக்கோல் அப்படின்ற ஒரு கருவியை ஒரு ஒரு பொருளை அவர்கள் பயன்படுத்தி தனது தான் வைத்திருக்கின்ற இன்னொரு பொருளான தோல் பை அப்படி என்ற ஒரு பொருளில் ஒரு புறம் வந்து அந்த 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 தீக்கோலை போட்டுக்கொண்டு கையில் இன்னொரு என்ன என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் அவங்க வாழ்க்கைக்கான தேவை அடிப்படையான தேவையான பொருட்களாக பனை ஓலையில் செய்யப்பட்ட அந்த ஓலை பாய் இந்த பண ஓலையை வைத்து அவர்கள் செய்யப்பட்ட அந்த ஓலை பாயையும் கொண்டு சென்று அங்கு அந்த அவர்கள் அந்த விலங்குகளை பராமரித்திருக்கிறார்கள் என்ற அந்த செய்தியை நாம் வந்து மிக அருமையாக சங்க இலக்கிய பாடல்களின் வழியாக தெரிந்து கொள்ள முடிகின்றன குறிப்பாக அதையும் கூட நம்ம எந்த நூலில் இருந்து பார்க்க முடியுது அப்படின்னா நற்றினையில் என்ற அந்த புத்தக நூல் நூலில் இருந்து தான் நம்ம இந்த மாதிரியான செய்திகளையும் அவர்கள் பா பார்க்க முடியுது ஏன்னா அவர்களுக்கு வந்து இந்த பனை ஓலை பாய் அதே மாதிரி வந்து இந்த தீக்கோள் அதே மாதிரி ஒரு தோல் பை இதெல்லாம் அவர்கள் பயன்பாட்டில் இருந்திருக்கின்றன அதற்கு என்ன சொல்றாங்க பெயர் அப்படின்னு அந்த தோல் பை அப்படின்றதுக்கு உரி அப்படின்னு ஒரு பெயர் சொல்றாங்க அப்ப இந்த மாதிரியான பொ புலங்கு பொருட்கள் அவர்கள் வாழ்வு வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமானதாக அமைந்திருக்கின்றன என்பதனை நம்ம பார்க்க முடியுது அதுக்கு அதை வந்து அதுக்கடுத்து என்ன நம்ம ஒரு புலங்கு பொருள் அவர் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமானது அம்பு அப்படின்ற ஒரு பொருளை அவங்க பயன்படுத்திட்டாங்க அந்த அன்பு அம்பு எதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் ஒரு முக்கியமான பொருள் அம்பு என்ற அந்த புலங்கு பொருள் என்பது ஒரு முக்கியமான பொருள் குறிப்பாக விவசாயம் செய்யப்பட்ட விவசாயம் செய்யப்பட்ட அந்த திணைகள்லாம் வந்து விளைந்து இருக்கின்ற அந்த பகுதிகளில் காற்று பன்றிகள் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இரவு நேரங்களிலும் பகல் நேரங்களிலும் வந்து அந்த திணைப்புலத்தை எல்லாம் 
சிதைத்து விட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்ற போது இந்த பன்றிகளை வேட்டையாடுவதற்காக அவர்கள் அம்பு என்ற ஒரு கருவியை ஒரு ஒரு பொருளை அவர்கள் வாழ்க்கை தன்னுடைய குழங்கு பொருளாக அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று நம்ம தெரிவது அப்போ அந்த அம் அம்புனால அந்த பன்றியை வந்து எய்து அந்த பன்றியை விரட்டி விடுகின்ற ஒரு ஒரு பண்பை நம்ம அங்கே வந்து பார்க்க முடிகிறது இதையும் வந்து நற்றினை பாடல் தான் நமக்கு எடுத்துக்காட்டுகிறேன் நான் குறிப்பாக ஏனல் காவலர் மாவிழ்த்து பறித்த பகலி என்ன சேயரி மலைக்கண் என்ற பாடலும் மெந்தினை மேய்ந்த தருகன் பன்றி என்ற அந்த பாடலும் நமக்கு இந்த அம்பு என்பதனை அவர்கள் சங்க இலக்கியத்தில் மிக பிரதானமாக பயன்படுத்தி திணைப்புலத்தை காத்து இருக்கிறார்கள் என்பதனை நம்ம பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி அம்புக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த அடுத்த திணையில் அடுத்த திணையில் அன்பு அன்பு வந்து முல்லை திணையில் அவங்க பயன்படுத்துறாங்க இதுக்கு அடுத்தபடியாக நெய்தல் நிலத்தில் எந்த மாதிரியான பொருட்களை எல்லாம் அவர்கள் வைத்திருந்தார்கள் என்பதனை நம்ம பார்க்கும்போது நெய்தல் நிலத்துக்குரிய அந்த மீன்பிடி தொழிலான மீன்பிடி தொழிலுக்கு பயன்படக்கூடிய ஓடம் மிதவை படகு போன்ற பொருட்களை அவர்கள் பயன்படுத்தி கடலில் சென்று மீன் பிடித்திருந்திருக்கிறார்கள் என்பதனையும் நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த மீன் பிடிக்கும் போது அவர்கள் என்ன செய்யணும் வலை என்ற ஒரு ஒரு பொருளை வலை என்ற ஒரு பொருளை அவர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் பொதுவாக தமிழ் மக்கள் சங்க காலத்தில் வலை என்ற ஒரு பொருளை அவர்கள் பய அவர்களே உற்பத்தி தயார் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதனையே நம்ம பார்க்க முடியும் அதாவது என்னென்ன மாதிரியான வலைகளை எல்லாம் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் வரி வலை அப்படின்னு ஒரு வலை வரி வலை அதாவது இரவோடு தொகைமின் பெரிய வரிவலை பரந்தவர் கருவினை சிறார் என்று நற்றினையில் நூற்றி பதினோராவது பாடல் வந்து இந்த பாடலாக நமக்கு சொல்லுது அதுக்கப்புறம் வந்து நற்றினையில் அறுபத்தி மூணாவது பாடலையும் உறவு கடல் உழந்த பெருவலை பறந்தவர் மிகு மீன் உணக்கிய புதுமணல் அப்படின்னு இந்த பெருவலை அப்படின்னு ஒரு வலையையும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்போ வரிவலை என்ற ஒரு பொருள் பெருவலை என்ற ஒரு பொருள் அவர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருளாக அந்த தொழில் செய்வதற்கு அவர்களுக்கு பயன்பட்டிருக்கிறது என்பதனை நாம் பார்க்க முடியும் இது தவிர வலை என்பது எத்தனை வகையான வலை இருக்கின்றன சங்க காலத்தில் இருந்திருக்கின்றன என்பதனையும் நம்ம பார்க்க முடியுது கிட்டத்தட்ட ஒரு பல வகையான வலைகள் இறால் வலை எடை வலை கட்டுவலை கரைவலை கல்லாரால் வலை கோகுவலை சிங்குவலை செவின் வலை தாழ்பல் தாழ்ப்பு வலை நடுத்தர வலை நண்டு வலை பணசிர வலை பாய்ச்சு வலை பயிற்சுருக்கு வலை பை வலை பொறிகள் வலை வளம் பரவலை வலி வலை வளையம் வலை வலை அடுக்கு வலை என்று வலைகள் ஏறத்தால் ஒரு இருபத்தோரு வகையான வலைகளை அவர்கள் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் என்பதனையும் நம்ம பார்க்க முடியுது இதெல்லாம் வந்து அவங்க வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையான ஒரு பொருளாக நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த பொருள் வைத்து கொண்டு தான் அவர்கள் நெய்தல் நிலத்தில் மீனை பிடித்து அவர்கள் வாழ்க்கை முறையை அமைத்து கொண்டிருக்கின்றனர் என்பதனையும் நம்ம பார்த்து பார்ப்பதற்கு ஏதுவாக சங்க இலக்கியங்கள் அமைகின்றன அதுபோக இந்த வலையை பின்னக்கூடிய தன்மையினும் நம்ம பார்க்க முடியும் இந்த புலங்கு பொருட்கள் இந்த பொருட்களை எல்லாம் அவர்களே வந்து செய்திருக்கிறார்கள் என்பது தான் இங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவர்கள் வலையை அவர்களே வந்து பின்னிருக்கிறார்கள் குறிப்பா நெய்தல் நில மக்கள் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா மீன்பொடி தொழிலுக்கு தேவையான வலைகளை அவர்கள் பின்னும் தொழிலை தொழில்நுட்பத்தை கற்றிருக்கிறார்கள் என்பது தான் இங்க மேலும் ஒரு சிறப்பு அதாவது அந்த வலையை செய்கின்ற போது பிரிந்து விடாமல் இருக்க ஒரு வலையை செய்யும் போது பிரிஞ்சு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த வலையினுடைய ஓரங்களில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சோழிகளை வைத்து தைக்கும் உத்தியை அவர்கள் கையாண்டிருந்தார்கள் என்பதனையும் நம்ம பார்க்க முடியும் குறிப்பாக பிரதவர்கள் வலிமையான கயிற்றால் பெரிய வலையினை பின்னினர் அப்படின்னு சங்கலைக்க நமக்கு சொல்லுது வடிக்கது திரிந்த வண்ணான் பெருவலை அப்படின்னு தான் வந்து நற்றினை நமக்கு எழுபத்தி நாலாவது பாடல் குறிப்பிடுகின்றன அதே போல தாலி வலை என்ற ஒரு வலையும் இருந்ததாக நம்ம பார்க்க முடியும் தாலி வலை என்ற ஒரு வலையும் அந்த இருபத்தோரு வலைகளோடு சேர்ந்து தாலி வலையும் இருந்ததாக நம்ம பார்க்க முடியும் 
இந்த மாதிரியாக அந்த நெய்த நிலத்தில் இருந்த பொருட்கள் அந்த வலை என்ற பொருளை பயன்படுத்தி அவர்கள் கடலில் சென்று மீன் பிடிப்பது தவிர கடலில் வந்து இவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா சங்கு குளித்தல் என்ற ஒரு தொழிலையும் அவர் செய்திருக்கிறார்கள் ஏன்னா சங்கு என்ற அந்த ஒரு பொருள் மிக முக்கியமான பொருளாக தமிழ தமிழர் வரலாற்றில் வந்து இடம்பெறுகின்றன இந்த சங்கை வைத்து அவர்கள் என்னென்ன என்னென்னலாம் செய்திருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் சங்கு என்பது அவர்களுக்கு பல வகைகளில் ப பயன்படுத்தப்பட்டு இருந்திருக்கிறது ஏன்னா சங்கை வந்து நல்லா ரம்பத்தை போட்டு நன்றாக அறுத்து தேய்த்து அதனை வளையலாக செய்கின்ற ஒரு ஒரு பணியை ஒரு பண்பு அங்கே நம்ம பார்க்க முடிகிறது ஒரு அதாவது இந்த வளையல் வளையல்களை அணிகலன்களாக அணிந்து கொண்ட பாங்கையும் நம்ம வந்து சங்க இலக்கியத்தில் பார்க்க முடிகின்றது சேரி சீரார் வல்லோன் வாழ் அறப்பொருத கோன்னேர் கெழ்வலை அகன்தொடி செரித்த முன்கை என்று அந்த அந்த சங்க இலக்கிய பாடல் நமக்கு நற்றினை பாடல் இந்த வளையல்கள் குறித்த செய்தியை நமக்கு ப பகிர்கின்றன அப்போ அணிகலன்களில் மிக முக்கியமான ஒன்றாக அவர்கள் சங்கு வளையல்களை அணிந்திருக்கிறார்கள் என்பதனை நாம் பார்ப்பதற்கு ஏதுவாக இந்த சங்க இலக்கியங்கள் விளங்குகின்றன இதே போக அவர்கள் இன்னும் மாதிரியான பொருட்களை எல்லாம் பயன்படுத்தினார்கள் என்றால் கடலுக்குள் சென்று மீன் பிடிக்கின்ற போது நிலா இல்லாத காலங்களில் ஏன்னா நிலா இருந்தால் தான் வெளிச்சம் இருக்கும் அந்த நிலா இல்லாத காலங்களில் அவர்கள் விளக்கினை பைய பயன்படுத்தி மீன் பிடித்திருக்கிறார்கள் அந்த என்ற ஒரு செய்தி நமக்கு சங்க இலக்கியத்தில் பார்க்க முடியுது இது ஒரு முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா இரவு நேரங்களில் கடலில் மீனவர்கள் எத்தனை பேர் மீன் பிடித்து கொண்டிரு கொண்டு வருகிறார்கள் மீன் பிடித்து கொண்டு வருகிறார்கள் என்பதனை கரையில் இருக்கின்ற பெண்கள் பார்ப்பதற்காக அங்கு விளக்கு ஒளி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது விளக்கினை பயன்படுத்தி அந்த ஒளியை பயன்படுத்தி அவர்கள் மீன் பிடித்ததாக நமக்கு வரலாறு தெரிகின்றது இந்த விளக்கு என்ற அந்த செய்தியை சங்க பாடல் நமக்கு மிக தெளிவாக விளக்குகின்றன குறிப்பாக என்னென்னா இந்த இரு இருங்கழி துளவும் பனித்தலை பரதவர் இருங்கழி துளவும் பனித்தலை பரதவர் தின்திமிழ் விளக்கம் என்னும் கண்டல் வேடி களிணன் ஊரே என்று ஒரு பாடல் இந்த பாடலில் வருகின்ற தின்திமிழ் விளக்கம் என்பது மீன் பிடிக்க சென்ற அந்த படகுகளில் உள்ள விளக்குகளை பெண்கள் எண்ணினார்கள் என்பதனை நம்ம வந்து அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது இந்த மாதிரியாக அவர்கள் விளக்குகளை விளக்கினை பயன்படுத்தி வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்க முடியுது இது தவிர மிக முக்கியமான ஒன்று அந்த காலகட்டங்களில் சமையல் செய்வதற்கு ஏதுவான சமையல் பாத்திரங்கள் அவர்கள் அவர்களே உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் என்பதனை நம்ம பார்க்கலாம் இதை வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வரலாறு வந்து மிக முக்கியமான ஒண்ணு ஏன்னா உணவு சமைப்பதற்கு அடிப்படை தேவையான பாத்திரத்தை கண்டுபிடித்து ஒரு நாகரிகமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர்கள் தமிழர்கள் என்ற வரலாறு இருக்கின்ற போது இதை என்னவா பேசிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சங்க இலக்கியத்தினுடைய கலைகள் அப்படின்னு நம்ம பேசுறோம் ஸோ கலைகளில் போய் நம்ம அதை செய்கிறோம் ஆனால் இது அடிப்படையான ஒரு புலங்கு பொருளாக அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதனே நம்ம இங்கே பார்க்க முடியுது அதில் முக்கியமானது மண்பானை செய்தல் மண்பானையில் தான் வந்து அவர்கள் சமையல் செய்திருக்கிறார்கள் அதில் தான் அவர்கள் குழம்பு வைத்திருக்கிறார்கள் அப்போ வந்து இந்த மண்பாண்டத்தை செய்கின்ற அந்த தொழில் நுணுக்கத்தை அவர்கள் தெரிந்திருக்கிறார்கள் இந்த மண்பாண்டம் தான் இன்றைக்கு நாம் அகழ்வாராய்ச்சி செய்கின்ற பல இடங்களில் இருந்து அந்த ஓடுகளை எல்லாம் நாம் எடுக்க முடிகின்றது இந்த ஓடுகளை வைத்து தான் தமிழருடைய காலம் என்ன என்பதனையும் நம்ம இப்போ கணிக்க முடிகின்றது குறிப்பாக ம மண்பானை அதே மாதிரி வந்து அழகு பொருட்கள் மண்ணில் செய்யப்பட்ட அழகு பொருட்கள் இது போக முதுமக்கள் தாலி என்பது கூட வந்து மண்ணில் செய்யப்பட்ட ஒன்று தான் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் நம்ம வந்து அகழ்வாராய்ச்சியிலிருந்து எடுப்பதற்கு அடிப்படையாக அமைவது இந்த மண்பாண்ட தொழில்நுட்பத்தை சங்க இலக்கியங்கள் நன்கு தெரிந்திருக்க தெரிந்து வைத்து விளக்குகின்றன என்பதனை நாம் பார்க்க முடியுது சங்ககால மக்கள் இந்த மண் க மண்பாண்டம் சார்ந்த தொழில்நுட்பத்தை அவர்கள் தெரிந்திருக்கிறார்கள் என்பதனையும் நம்ம பார்க்க முடியுது இது தவிர சங்க காலத்தில் தங்கம் குறித்த குறிப்பா பொன் வேலை நன்கு தெரிந்த அந்த மக்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பதனையும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுது அதாவது இப்போ வளையல் ஒரு பக்கம் சங்கினால் அணிந்த மக்கள் இருந்த சூழ்நிலையில் பொன்னினால் ஆன அணிகலன்களை அவர்கள் செய்து அந்த அணிகலன்களையும் அலை அணிந்திருக்கிறார்கள் என்பதனை நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்து பொண்ணை வந்து தூய்மையான பொண்ணாக ஆக்கக்கூடிய அந்த தொழில்நுட்பத்தை அவர்கள் தெரிந்திருக்கிறார்கள் என்பதனையும் நம்ம பார்க்க முடியுது பொன் வெள்ளி போன்றவை பொன் மட்டும் இல்லை பொன் வெள்ளி போன்றவைகளை எல்லாம் அவர்கள் நன்கு செய்திருக்கிறார்கள் என்பதனையும் நம்ம பார்க்க முடியுது அதில் வந்து கருங்கால் வேட்கை நாலு உரு புதுப்பூ 
பொன்சை கம்மியன் கைவினை கடுப்ப என்ற அந்த பாடல்கள் பொன்படு மணியின் பொற்ப தோன்றும் என்பதுவும் நவ்வினோன் குழம்பு அலந்தன வெள்ளி உருக்குறு கொள்கலம் கடுப்ப என்று வெள்ளியை அவர்கள் செய்ய அணிகலன்களாக செய்த விதங்களையும் நம்ம பார்க்க முடியுது இதெல்லாம் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா மக்களுக்கு தேவையான அந்த காலத்தில் இருந்த மக்களுக்கு தேவையான அணிகலன்களாக இந்த பொண்ணையும் அவர்கள் வெள்ளியையும் செய்திருக்கிறார்கள் என்று என்கின்ற போது வெள்ளியும் பொண்ணும் அவருடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய பொருளாக புலங்கு பொருளாக பயன்பாட்டில் இருந்திருக்கின்றன என்று பார்க்க அதே போல இந்த பொண்ணை நன்கு க நல்ல பொண்ணா அல்லது தங்கம் என்பது தூய்மையான தங்கமா என்று கண்டுபிடிப்பதற்காக அவர்கள் பயன்படுத்திய இன்னொரு பொருள் கட்டளை கல் என்ற ஒரு பொருள் இந்த கட்டளை கல் என்பது என்ன அப்படின்னா பொண்ணினுடைய தூய்மை தன்மையை அறிய பயன்படும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வகையான கல் என்று நம்ம அதை பார்க்கலாம் பழங்காலத்தில் இந்த கட்டளை கல் அப்படின்னு தான் அந்த அந்த சுத்தப்படுத்தி தூய்மைப்படுத்தி பார்ப்பதற்கு அது வழங்கியிருக்கிறது என்பதனை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த தொழில்நுட்பத்தை சங்க இலக்கியத்தில் சங்க காலத்தில் இருந்த மக்கள் மிக தெளிவாக அறிந்திருக்கின்றனர் என்பதனையும் நம்ம பார்க்க முடியும் இது மாதிரி அவர்கள் பொற்காசுகளையும் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் கட்டளை கல்லுக்கு அந்த பொண்ணை வந்து அணிகலங்களாக பயன்படுத்தியதை தவிர பொற்காசுகளாக அவர்கள் பயன்படுத்தி அந்த பொற்காசுகளை என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா கால் என்னும் அணிகலனாகவும் அரைப்பட்டிகை என்னும் பொற்காசு அணிகலனாகவும் அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதனை நம்ம பார்க்க முடியுது கோதை மயங்கினும் குறுந்தொடி நெகிழினும் கால்வை அழுகுள் காசு முறை திரியினும் மான் நலம் கையற களலும் என் மாயக்குருமகள் மலரையே கண்ணே என்று அந்த சங்க இலக்கிய பாடல் நமக்கு அவர்கள் இந்த காசுகளை பொற்காசுகளை எல்லாம் அரைப்பட்டிகையாகவும் காலாகவும் பயன்படுத்தினார்கள் என்பதனை நம்ம அறிந்து கொள்ள பயன்படுகிறது இது தவிர அவர்கள் பல்ல விதமான அணிகலன்களை வேறு வேறு பொருட்களில் எல்லாம் அவர்கள் புழக்கத்தில் வைத்திருக்கிறார்கள் வைத்திருந்திருக்கிறார்கள் என்பதனை முத்துக்கள் அப்புறம் வளையல் மோதிரம் இந்த மாதிரியான அணிகலன்களை எல்லாம் சங்க இலக்கியத்தில் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதனை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த தங்கத்தை பொண்ணை அணிகின்ற அணிகலன்கள் தவிர மனிதர்கள் அணிகின்ற அணிகலன்கள் தவிர அவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் பொற்களமாகவும் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் மண்பாண்டங்களில் மட்பாண்டங்களை செய்தபது போல பொற்களங்களையும் பொன்னால் ஆகிய பாத்திரங்களையும் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதனை நம்ம அறிய முடிகிறது இந்த பொன்னால் ஆகிய பாத்திரத்தில் அவர்கள் பால் உணவை இட்டு அதை வந்து உணவாக குழந்தைகளுக்கு ஊட்டி இருக்கிறார்கள் என்பதனையும் பொற்களத்தில் இட்டு செவிடி தாயானவள் குழந்தைக்கு பால் ஊட்டினாள் என்பதனை நம்ம வந்து அறிய முடிகிறது அப்போ அவர்களுடைய புழக்கத்தில் பொன்னால் ஆகிய பாத்திரங்கள் இருந்திருக்கின்றன என்பதனையும் நாம் வந்து காண முடிகின்றன அப்போ இதுதான் வந்து தமிழர்கள் ஒரு செம்மையான செம்மார்ந்த வாழ்வி வாழ்வியலை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் ஒரு உயர்வான சிறப்பான வாழ்க்கையையும் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இதையெல்லாம் நம்ம நம்ம வந்து சான்றாக வைத்துக்கொண்டு அந்த வாழ்க்கை வரலாற்றை நாம் வந்து நாம் பார்க்க முடியும் ஏன்னா சங்க காலத்தில் மண்பாண்டங்களை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு அவர்கள் வாழ்க்கை முறையை அமையவில்லை நாராக பொன்னாலாகிய பாத்திரங்களையும் வைத்து கொண்டு அவர்கள் அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதனே நம்ம பார்க்க முடியாது அதை வந்து என்னென்னா சொல்கிறாங்கன்னா உண்ணென்று ஓக்கி குடைப்ப தண்ணீர் முத்தறி பொன் சிலம்பு ஒழிப்ப தத்துற்று அறிநரை கூந்தல் செம்முது செவிலியர் பரிமழிந்து ஒழிய பந்தர் ஓடி ஏவல் மறுக்கும் சிறு விளையாட்டி என்று அந்த பாடலை வைத்து கொண்டு நம்ம இந்த மாதிரியாக இவர்கள் பொருட்களை எல்லாம் பயன்படுத்தினார்கள் என்பதனை நம்ம பார்க்க முடியும் இது போக அவர்கள் குண்டலம் மோதிரம் சரிதகம் போன்ற போன்ற பொருட்களை எல்லாம் பொன்னால் செய்யப்பட்டு அதையும் மக்கள் பயன்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார்கள் என்பதனையும் நம்ம பாடல்களில் பார்க்க முடியுது கொடுங்கொலை வெய்த செலிஞ்சை பேதை சிறுதால் செரித்த மெல்விரல் சேப்ப என்னும் பாடல் அடிகளாலும் கைவல் வினை வினைவன் க தை தையுபு சொறிந்த சுரிதக உருவின ஆகி என்ற பாடல் வரிகள்னாலும் நம்ம அதனை எல்லாம் நம்ம பா பார்க்க முடியுது இது போக அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா இரும்பு முதலான பொருட்களை அவர்கள் ப பயன்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் ஏன்னா இரும்பு அப்படின்றது தான் வந்து சில முக்கியமான பொருட்களை எல்லாம் செய்வதற்கு அடிப்படையான ஒரு பொருளாக அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக சங்க காலத்தில் செய்யப்பட்ட போர் தொழில்களில் அவர்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட 
கருவிகளை உருவாக்குவதற்கு இரும்பை அவர்கள் உருக்கி உலகில் வார்த்து பல கருவிகள் செய்து பயன்படுத்தினார்கள் என்பதனை நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது இதைத்தான் வந்து தொல்காப்பியம் வந்து சொல்லுது வில்லும் வேலும் கலலும் கண்ணியும் தாரும் மாலையும் தேரும் வாழும் மண் பெறும் மரபின் ஏனோருக்கு உரிய என்ற அந்த 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 நூற்பாவில் அந்த சூத்திரத்தில் அவர் சொல்லப்படுகின்ற அந்த வில்லு வேலு கலல் கண்ணி தார் மால் இந்த மாதிரியான பொருட்களை எல்லாம் இரும்பை உருக்கி அவர்கள் சங்க காலத்தில் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதனை நம்ம பார்க்கணும் ஏன்னா சங்க காலத்தில் இரும்பு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய பயன்பாட்டு பொருளாக இருந்திருக்கின்றன என்பதனை நம்ம பார்க்கலாம் கொல்லோம் அதை வந்து அதை தான் வந்து சங்க பாடல் என்ன சொல்லுதுன்னா நல்ல பெரும் தோலோலே தோ தோலோயே கொல்லன் எரிபொற் பிரிதின் சிறுபல் என்று அது நமக்கு ஒரு 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 கருத்தை சொல்லுது ஊது உலை பெய்த பகுவாய் தென்மணி என்று குறுந்தொகை கூட அந்த அந்த உலையில் வந்து வைத்து செய்த தொழில் சார்ந்த போர்க்கருவிகளை வந்து இரும்பு நாள் செய்தார்கள் என்பதனை நம்ம குறுந்தொகையும் சொல்லுகிறோம் அதில் இந்த வேல் என்பது என்னென்னா உலோகத்தால் இரும்பாலான ஓ உலோகத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு வகையான போர்க்கருவி அப்போ வேல் ஒரு வகையான போர்க்கருவி அதே மாதிரி வேலுக்கு அடுத்து என்னென்னா வில் அம்பு இதுவும் வந்து இரும்பால் செய்யப்பட்ட ஒரு வகையான போர்க்கருவி தான் இந்த வில்லும் அம்பும் போர்க்கருவியாக பயன்படுத்தப்பட்ட அந்த காலகட்டத்தில் இது தவிர திணைப்புலம் காற்பதற்கும் இந்த வேலும் அம்பும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் நம்ம பார்க்க முடியுது வேட்டையாடுவதற்கும் இவர்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு பொருளை கையில் வைத்து இப்போ பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதனையும் நம்ம பார்க்க முடியுது புள்ளியோடு பொருளா புங்கூர் யானை நட்போடு நயந்த அன்பில் காணவர் விற்சுழிப்பட்ட நாம பூசல் என்று அந்த நற்றினை பாடலில் வருகின்ற அந்த வரியில் அவர்களுடைய வாழ்வியல் முறையில் இந்த அம்பும் வில்லும் எந்த மாதிரியாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் இது போக இந்த சங்க காலத்தில் வேறு சில பொருட்களை எல்லாம் இரும்பை வைத்து அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் குறிப்பாக வாழ் ஏன்னா போர் செய்வதற்கு அடிப்படையான ஒரு ஆயுதம் அந்த வாழ் அந்த வாழுக்கு இணையான ஒரு கேடயம் அப்புறம் வந்து அறிவாள் இந்த மாதிரியான பொருட்களை எல்லாம் அவர்கள் அந்த இரும்பை வைத்து அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரிகின்றது இதுக்கு அடுத்து என்னென்னா மிக முக்கியமானது சங்க காலத்தில் இசை உணர்வோடு மக்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதும் ஒரு கலைநயத்தோடு அவர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதனையும் நம்ம பார்க்க முடியும் அதுக்கு அவர்கள் இசைக்கருவிகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அந்த இசைக்கருவிகளை அவர்களே செய்தும் இருக்கிறார்கள் என்பதனை நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் அப்போ த இது அவங்க குறிப்பாக என்னென்னா நம்ம வந்து சங்க இலக்கியங்களை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற போது குறிஞ்சிப்பன் முல்லைப்பன் அப்புறம் மருதப்பன் அப்புறம் நெய்தல் பண் இப்படி வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் பாலைப்பண் இப்படி சொல்கிறோம் இந்த பண்களுக்கெல்லாம் குறிஞ்சிப்பண் முல்லைக்கு வந்து சாதாரிப்பண் மருதத்துக்கு வந்து மருதப்பண் நெய்தலுக்கு செவ்வழிப்பண் பாலைக்கு பஞ்சுரப்பண் என தனித்தனி பண்கள் அந்த காலத்தில் இருந்தன என்றால் தனித்தனியாக அவர்கள் இசைக்கருவிகளை செய்திருக்கிறார்கள் என்று தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ இந்த இசைக்கருவிகளை எல்லாம் அவர்கள் வாழ்வியலில் தனக்கு மிக முக்கியமான ஒரு பொருளாக பயன்படுத்தி அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதனை நம்ம வந்து பார்க்க முடியுது குறிப்பாக அந்த பெருமாநாற்றுப்படை சிறுபானாற்றுப்படை இந்த ஆற்றுப்படைகளில் சங்க இலக்கியம்தான் அந்த ஆற்றுப்படைகளில் அவர்கள் யாழ் போன்ற ஒரு இசைக்கருவியை அவர்கள் மிகுந்த அளவில் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் கையில் வைத்திருக்கிறார்கள் கையோடே வைத்திருக்கிறார்கள் என்பது தான் நம்ம பார்க்க முடியுது பானன் கையது பண்புடை சீரியால் யானர் வண்டின் இம்மனை இமிரும் அப்படின்னு தான் நம்ம அந்த சங்க பாடல்கள் நமக்கு பதிவு செய்திருக்கின்றன அப்போ யாழ் என்பது ஒரு முக்கியமான புலங்கு பொருளாக ஒரு ஒரு பயன் பயன் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு பொருளாக நம்ம அந்த வரலாறை பார்க்கின்ற போது நமக்கு தெரிகின்றது அதே மாதிரி முழவு என்ற ஒரு பொருள் இது வந்து ஒரு தோல் கருவி இதுவும் அவர்களே செய்து கொண்ட ஒரு பொருள் தான் ஏன்னா முழவு என்ற ஒரு பொருள் வந்து சங்ககால மக்கள் வாழ்வியலில் வந்து வழிபாட்டு சடங்குகளில் இம்முழவினை பயன்படுத்த பயன்படுத்தப்பட்டதாக நம்ம அறிந்து கொள்ள முடியுது முழவிசை புணரி எழுதரும் முழவிசை புணரி எழுதரும் என்று அந்த வரிகளை சங்க பாடல் வரிகள்னால் நம்ம அதை அறிய முடியும் அப்போ முழவு என்பது சங்ககால மக்கள் வழிபாட்டுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு இசைக்கருவியாக அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதையும் நம்ம வந்து பார்ப்பதற்கு இடம் உண்டு அதே மாதிரி தட்டை என்ற ஒரு பொருள் இந்த தட்டை என்ற பொருள் சங்க காலத்தில் திணைப்புணல் காவலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற போர் பொருள் இது என்ன மாதிரியாக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்றால் கிளியை திணைப்புலத்தில் மேய்கின்ற அந்த கிளியை விரட்டுவதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு வகையான கருவி அதாவது அப்படின்னு நம்ம அதை பார்க்க முடியுது அதுபோக 
இந்த தன்மை தன்மை அப்படின்னு ஒரு கருவியும் அவர்கள் பொருளையும் அவர்கள் பயன்படுத்தி வைக்கிறார்கள் இந்த மாதிரியாக பல்வேறான புலம்பு பொருட்களை அவர்கள் பயன்படுத்தி அந்த புலம்பு பொருட்களின் மூலமாக இவர்கள் தமது வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் பார்க்க முடியுது இப்போ சங்க காலத்தில் இருந்த எல்லா மக்களும் என்னென்ன தொழில் செய்தார்களோ அந்த தொழில் செய்வதற்கெல்லாம் அவர்கள் ஒரு பொருளை கையில் வைத்திருந்திருக்கிறார்கள் என்று தான் நம்ம பார்க்க வேண்டும் இப்போ தேன் எடுப்பதற்கு கூட வந்து அவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையான ஒரு பொருளை அவர்கள் வைத்துத்தான் அந்த தேனினை எடுத்திருக்க முடியும் ஏன்னா பெரிய பெரிய அந்த தேனீக்கள் மனிதனை தாக்காமல் இருப்பதற்காக அவர்கள் ஏதாவது ஒரு வகையான ஒரு பொருளை அவர்கள் வைத்திருக்க வேண்டும் நம்ம இதெல்லாம் வந்து இன்னும் நம்ம ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கும் ஏன்னா சங்க காலத்தில் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பின்னாலும் ஒவ்வொரு பொருள் பயன்பட்டிருக்கிறது என்பதை தான் நம்ம பார்க்கணும் அதை வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஒரு நுனியை ஆய்வு செய்து நம்ம பார்க்கின்ற போது அந்த தொழில் அந்த பொருட்களும் பொருள் தொடர்பான அவர்கள் தொழில்நுட்பங்களையும் எவ்வாறு பயன்படுத்தினார்கள் என்பதனை நம்ம பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி வந்து மண்பாண்ட தொழில் செய்ததை நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போல அந்த பாத்திரங்களாக பயன்படுத்தப்பட்ட மண்பாண்ட தொழில் அந்த பொருள் செய்ததை எல்லாம் வந்து சங்க நமக்கு எந்த மாதிரியான தொழில்நுட்பத்தோடு அவர்கள் செய்தார்கள் என்பதனை நம்ம பார்க்க முடியுது சுடுமண் தசுபின் மொத்தம் தின்ற பிறவா வெண்ணெய் உறுப்பிட தன்ன உவர் எழு களரி என்றுதான் அந்த பாடலடிகள் நமக்கு இந்த மண்பாண்டத்தை பற்றிய கருத்துக்களை எல்லாம் நமக்கு எடுத்து எடுத்து காட்டுகின்றன அப்ப இந்த மண்பாண்டம் செய்தவர்களைத்தான் நம் குயவர்கள் என்கிறோம் அப்ப இந்த குயவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் இந்த மண்பாண்டம் என்ற ஒரு பொருளை மிக முக்கியமான தொழிலாக அவர்கள் கையாண்டிருக்கிறார்கள் என்பதனை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்ப இந்த மாதிரியாக சங்க கால மக்களுடைய அதே மாதிரிதான் இந்த ஆடைகள் செய்வதற்கும் அதே மாதிரி வந்து கயிறு திரிப்பதற்குமான கயிறு என்பது ஒரு முக்கியமான பொருள் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருள் என்பது இந்த கயிறு திரித்தல் இந்த கயிறு திரிப்பதற்கு அவர்கள் பயன்படுத்திய அந்த பொருட்கள் தான் ப பனை நாரும் தென்னை நாரும் என் இந்த இரண்டு நார்களை வைத்துத்தான் அவர்கள் கயிறு திரிக்கிறார்கள் பெருங்கயிறு நாளும் இரும்பணம் பிணையல் பூங்கன் ஆயம் ஊக்க வழும் ஊக்க உங்கால் என்று அந்த பாடல்கள் நமக்கு வந்து இந்த கயர் திரிக்கின்ற அந்த முறையினை நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றன அதே போல இந்த சில தொழில்கள் வீரம் சார்ந்த அந்த தொழில்கள் போர் தொழில்கள் இதுக்கெல்லாம் அவர்கள் அந்த நாட்டில் அந்த ஏதோ ஒரு கருவி அவர்கள் வாழ் கேடயம் போன்ற பொருட்க கருவிகளுக்கு அப்பால் ஒரு ஒரு கருவியை அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதையும் நம்ம பார்க்கணும் அது மாதிரி வந்து இன்னும் அவர்கள் செய்த பல பல தொழில்களுக்கும் வாழ்க்கையில் அவர்கள் வாழ்ந்த முறையில் என்னென்ன மாதிரியான பொருட்களை எல்லாம் அவர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் என்பதையும் நம்ம சங்க இலக்கியத்தில் வந்து நம்ம சில இடங்களை ஆய்வு செய்து நம்ம பார்க்கின்ற போது அவர்கள் மரம் கல் இரும்பு போன்ற உலகங்கள் இரும்பு போன்ற உலகங்கள் பொண்ணு வேண்டி இந்த போன்ற உலகங்களை எல்லாம் அவர்கள் பயன்படுத்தி தான் இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதனை நம்ம வந்து மிக தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அப்ப சங்க கால மக்களுடைய வாழ்க்கை முறை என்பதும் அந்த வரலாறு என்பது ஒரு செம்மையான செம்மாந்த வாழ்க்கை வரலாறு என்பதனை நம்ம அறிந்து கொள்ளலாம் அவர்களே அவர்கள் செய்கின்ற அந்த தொழிலுக்கு அவர்கள் பொருட்களை எல்லாம் கண்டுபிடித்துக் கொண்டார்கள் என்பதாக அவர்கள் அந்த பொருட்களை எல்லாம் வைத்துக் கொண்டுதான் தன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்பதையும் நம்ம இங்க காண முடிகின்றது அப்ப 